നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ലേഡീസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ കൗതുകമുള്ളതും രസകരവുമായ ഒരു കഥയാണ് ഒന്ന് ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ കോടീശ്വരന്മാരായി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതൊരു സിനിമാ കഥയോ മന്ത്രമോ മായാജാലമോ ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് ഇതൊരു രസകരമായ കഥ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബോഞ്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഗ്രാമവാസികളും ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കോടീശ്വരന്മാരായി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം അത് അവർ കട്ടിട്ടോ മോഷ്ടിച്ചിട്ടോ ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് നേരായ മാർഗത്തിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ മൊത്തം ഉള്ളത് മുപ്പത്തൊന്ന് വീടുകളും ആ വീടുകളിലായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് ഗ്രാമവാസികളുമാണ് ഉള്ളത് ഈ ഗ്രാമവാസികൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു കോടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വീടിന് ഏകദേശം ആറ് കോടി എഴുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാം ആദ്യത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ് കണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഹലോ എവറിബഡി എൻ്റെ പേര് കാർത്തിക നായർ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ എൻജിനീയറിംഗ് സർവീസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് മാനേജറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടെക്നോ പാർക്കിൽ ഞാനൊരു എച്ച് ആർ മാനേജറാണ് ആക്ച്വലി ട്രെയിനിങ് മാനേജറാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എംപ്ലോയിസിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ബിഹേവിയറൽ ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവരുടെ കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മേഖലയിലാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രെയിനിങ് സെഷൻസ് എടുക്കുന്നത് മെയിനായിട്ടും ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിൽ ആൾക്കാരെ സജീവമായി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയത്നം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കരിയർ പ്രൊഫൈൽ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ മേഖലയിലാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉളവാക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് കാരണം നമുക്ക് ആൾക്കാരെ ഡയറക്ട്ലി അവരുടെ ലൈഫ്സ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് കാരണം ഒരുപാട് പേരുടെ വികസനം ശരിക്കും നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവളാണ് ഒരുപാട് പേരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിനാണെങ്കിലും കരിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലാണെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരുപാട് പേരെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ശരിക്കും എച്ച് ആർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റെക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിലെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഒരു എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ എല്ലാവരും കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് കാലം മാറിയതിനോടൊപ്പം തന്നെ ദ വേ ദി ഓർഗനൈസേഷൻസ് വർക്ക് ഹാവ് ഓൾസോ ചേഞ്ച്ഡ് അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലയൻസിനോട് ഒക്കെ അടുത്ത് ഇടപഴകുമ്പോൾ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല ഇന്നിപ്പോൾ എറ്റിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഈ വിഷയങ്ങളാണ് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കും റോൾ പ്ലേസ് കൊടുക്കും അവരെ കൊണ്ട് സിമുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറയും അങ്ങനെ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് കാരണം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാരുമായി ഇടപഴകിയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി ആയതുകൊണ്ട് ഒട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ബോർഡം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊണോട്ടണി അത് അനുഭവിക്കുക അനുഭവിക്കാറേയില്ല സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് പ്രൊഫഷൻ ഫോർ മീ ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ എച്ച് ആർ മേഖലയിൽ തന്നെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എച്ച് ആർ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ എച്ച് ആർ ടാലൻറ്റ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് റെക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എച്ച് ആർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു എം ബി എ പഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു എച്ച് ആർ എന്ന ഒരു മേഖലയിലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വളരെ പരന്നു കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഏത് മേഖലയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മേഖല നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ട്രെയിനിങ് എനിക്ക് വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽഡാണ് കാരണം അടുത്ത ഇടപഴകാനിരിക്കുന്ന പീപ്പിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കാതലായ വിഷയം ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് ഫീൽ ഫോർ പീപ്പിൾ ഹുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലോർ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു എം ബി എ വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ മേഖല ട്രൈ
നമ്മൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ച് ബിസിനസ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ എച്ച് ആർ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അതുകൊണ്ട് എച്ച് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു എന്താ പറയുക പൊതു എന്താ ഒരു മിഥ്യാധാരണയാണ് നമുക്ക് ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു പവറാണ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമുക്ക് വളരെ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിന് അടുത്ത് ഡീൽ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മേഖലയാണത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംതൃപ്തി അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്ത കുട്ടികൾ ജോലി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴും ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ടിപ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയി ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അവർ ജോലി വാങ്ങിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു സംതൃപ്തി വളരെയധികമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു അവരിലേക്ക് ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് എൻ്റെ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഹിന്ദുവിൽ പബ്ലിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അവർ അതായത് ഞാൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ എം ബി എക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റുഡിയോസ് ആയിരുന്നു വളരെ സ്റ്റുഡിയോസ് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പെറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ പഠിത്തത്തിലേക്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയപ്പോൾ വായിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുമായിരുന്നു അപ്പം എഴുത്തും സൈഡിലൂടെയുണ്ട് അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷണലി പ്രൊഫഷണലി എനിക്ക് കൽക്കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഞാൻ കൽക്കി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മെമ്പറാണ് കൽക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ടെക്നോ പാർക്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രഫി ട്രാവൽ ഫാഷൻ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ടെക്നോ പാർക്കിലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കലാവാസനകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് കൽക്കി അപ്പോൾ കൽക്കിയുടെ ആക്റ്റീവ് മെമ്പറാണ് അവരുടെ സപ്പോർട്ടും ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ എല്ലാം രണ്ടും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതിൽ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഫാമിലി വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് പ്രൊഫഷൻ കരിയർ എല്ലാം നന്നായി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതിൽ വളരെ വളരെ സന്തുഷ്ടയാണ് ഈ രംഗത്തേക്ക് വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും എനിക്ക് ഒരു ടിപ്പ് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ വായിക്കുക ഇൻഡസ്ട്രി ട്രെൻഡ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയുക പുതിയ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടോപ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വളരെയധികം വായിക്കുക പിന്നെ കൂടുതലും ഇൻഡസ്ട്രി കണക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുക ഈ മേഖലയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക അവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആൻഡ് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ഫീൽഡാണ് ഒരുപാട് ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡും കൂടിയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇവൻറ്റ് മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും അധികം എൻജോയ് ചെയ്ത് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ആർ എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യണം വളരെ അഡ്വെഞ്ചറൈസില്ല ഓരോ ദിവസവും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഒരേ ഒരു മൊണോട്ടണി ഇല്ല ഒരേ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ പണി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഇല്ല എല്ലാ ദിവസവും എവറി ഡേ ഇസ് എ ഫ്രഷ് ചാലഞ്ച് സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് ഫീൽ ഫോർ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ടു വേൾഡ് ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആണ് ഞാൻ ഒരു ട്രെയിനർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ലാംഗ്വേജ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ബിഹേവിയറിൽ അങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ പാഷനും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു സിംഗർ കൂടിയാണ് ഈ റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഒരു ചാനൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു രണ്ട് പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചാനൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എൻ്റെ പ്രൊഫഷനോടൊപ്പം തന്നെ പാഷനും കൂടി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ അതാണിപ്പോൾ എന്നെ ശരിക്കും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് പണ്ട് മുതൽക്ക് തന്നെ സംഗീതം വളരെ ഹരമായിരുന്നു പാടുമായിരുന്നു പാട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ പഠിത്തത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയപ്പോൾ പാട്ട് ഏതോ ഒരു ദിശയിൽ വെച്ച് മറന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് വീണ്ടും അത് പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ വീക്കെൻഡ്സ് ഞാൻ സംഗീതത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കും അത് ദൈവാധീനം എൻ്റെ ഫാമിലി സപ്പോർട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഇൻലോസ് എല്ല
പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എഫേർട്ട് ഇടാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ചിട്ട ആയിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് ആണ് എൻ്റെ സ്വന്തം സമയം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി കണ്ടെത്തുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും സ്വന്തം സമയം മീ ടൈം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു മണിക്കൂറായാലും രണ്ട് മണിക്കൂറായാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സമയം നിങ്ങളുടെ സ്പേസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം വേണം ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദിശ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയം ദൈവാധീനം കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മീ ടൈം സോ ഐ എൻജോയ് മൈ മീ ടൈം ആ സമയത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ വീക്കും ഞാൻ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യും ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന വീക്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും ഞാൻ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യും പ്രൊഫഷണലി ആണെങ്കിലും പേഴ്സണലി ആണെങ്കിലും പിന്നെ അത് വളരെ ചിട്ടയോടു കൂടി തന്നെ പാലിച്ചു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ദിശയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യില്ല നമ്മളൊന്നും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ സ്ത്രീകളും വി വിൽ ഹാവ് ടു ബി വെരി ഫോക്കസ്ഡ് വി ഷുഡ് ഫൈൻഡ് അവർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈം വി ഷുഡ് മേക്ക് യൂസ് അപ്പ് എ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈം ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ആ മേഖലയിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് മനഃപൂർവ്വമല്ല പഠിത്തത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയിപ്പോയി എം ബി എ കാറ്റ് മാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എൻട്രൻസ് എഴുതി വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ പോയി പഠിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു ടൈഡിൽ പെട്ടു പോയതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്കൊരു ജോലി കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പാഷൻ എൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയിക്കൂടാ നമുക്കിപ്പോൾ പ്രശസ്തരാവാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഒരു ദൈവ ദൈവം കനിഞ്ഞ ഒരു എന്നോ വരദാനമാണ് അത് അത് പ്രശസ്തയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് ഞാൻ ചെയ്യും അത് എൻ്റെ ഫാമിലിയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു പൈലറ്റാണ് പുള്ളിക്കാരൻ കല്യാൺ ജ്വലേഴ്സിൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് പൈലറ്റാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി വളരെയധികം സപ്പോർട്ടീവാണ് എനിക്കൊരു നാല് വയസ്സുകാരി മോളുണ്ട് അവളും എൻ്റെ കൂടെ ഈ റെക്കോർഡിങ് സമയത്തും ഒക്കെ എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും ഒമ്പത് തൊട്ട് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് അഞ്ചര വരെ ആണെങ്കിലും മിണ്ടാതിരിക്കും ഒരു ഒരു ടാൻഡ്രംസ് ഇല്ല ഒരു വാശിയില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അ